Jeg arbejder med Seolitter. Det er langt fra alle, der kender Seolitter, men I kender garanteret de produkter, som industrien i dag fremstiller ved hjælp af Seolitter. Det gælder blandt andet med, at man tager råolie op fra undergrunden, og derefter omdanner det til en masse små kemiske byggeklodser, som vi bruger til at lave benzin, medicin eller plastik med. I industrien der virker de her Seolitter som en katalysator, der er med til at fremme reaktionen uden selv at blive forbrugt. Der hvor de bliver brugt i stor skala, er hvor vi henter olie op fra undergrunden, og derefter omdanner den til en masse små kemiske byggeklodser, som vi bruger til blandt andet at lave benzin, medicin og plastik med. Der er det, at for at vi kan udnytte den her råolie endnu bedre og få det sidste ud af det, så skal vi ændre vores Seolitter. Det her min forskning kommer ind med, at vi skal ændre designet i Seolitter. Så vil jeg lige gennemgå bare kort om, hvad en Seolitter er og derefter nogle af de udfordringer, der er ved brugen af Seolitter. Vi skal forestille, at Seolitter er en lille bitte krystal med en masse porer i. De her porer giver en utrolig stor overfladeareal inde i Seolitten og giver mulighed for molekyler at komme ind og reagere og lave en masse spændende kemi. Det, der er vigtigt, når det er, at man arbejder med Seolitter, det er at få en god reaktion, der er hurtig. Det gælder altså om at få ens molekyler hurtigt ind i Seolitten og hurtigt ud igen før de omdanner sig til noget andet. Der er det, at ens seolit, nogle af de her porer, de kan simpelthen være for små til det, man ønsker. Nogle gange kunne det være oplagt at bruge en seolit til en bestemt reaktion, men molekylet simpelthen er for stort til at komme ind i porerne. Så kan man selvfølgelig ikke bruge den. Andre gange, så kan det være, at transporten mellem de molekyler, der skal ind og molekylen, der skal ud, simpelthen er for dårlig, og man derfor heller ikke kan bruge en seolit. Det er derfor, at jeg gerne vil ændre designet ved blandt andet at lave større porer i seolitterne. Det er der utrolig mange, der arbejder med, men mange af de metoder, man har fundet indtil videre, er meget dyre og meget besværlige at gøre. Vores metode, som vi har arbejdet med her på stedet, og som jeg forsker i lige nu, er et god små øh, nanorør af kul. Derefter krystalliserer vi vores seolit udenom de her nanorør. Til sidst så brænder vi så nanorørene væk, hvorved vi får nye, større porer inde i seolitten. Det er vist, at med andre porer, der bliver lavet på samme måde, der får man en højere effektivitet af en seolit, og det er det, vi går efter. Næste skridt er så at karakterisere de her seolitter. Det vil altså sige at se på størrelsen af porerne og se, hvor meget vi kan ændre dem efter vores velbehag. Det vil også være, at vi skal se, om den ændrer sig radikalt seolitten i forhold til det udgangspunkt, vi har. Det gør, at vi eventuelt kan bruge den her metode som et redskab i vores værktøjskasse til at designe nye solidmaterialer til forskellige kemiske reaktioner. Det vil sige, at i fremtiden så vil vi kunne bruge forhåbentlig de her nye seolitter i den omdannelse af råolie, der sker på raffinaderier. Der er også det, at seolitter har vist god mulighed for at omdanne biomasse til nogle af de samme kemikalier, som vi i dag bruger råolie til. Det vil sige, at når råolien slipper op, så har vi simpelthen mulighed for at benytte biomasse som et alternativ. Tak for jeres opmærksomhed.